Good morning to all of you. It is uh, my honor and privilege to be with you, even through this platform, to the brethren in uh, IRM Lloyd Ministry Canada. We are excited about uh, what God is doing in and through your life. And we thank the Lord that we have expanded the ministry of IRM in that part of Canada and the world. And you are a very re relatively young congregation, but uh, we have heard about the enthusiasm and uh, the active participation, availability of the members of our church in order to participate in the ministry of IRM Lloyd Minister. Uh, we would like also to welcome, of course, our new ministry assistant, Brother Sam Dilatore, who has started ministering to our congregation and to the local leadership of IRM Lloyd Minister. God bless you as uh, you lead our congregation in this particular time. I have been in uh, constant uh, communication with Pastor Willie Bugayong, and he is giving me update on what is happening in our church there at Lloyd Minister. And be assured that the Council of Elders, the National Church Council, is with you in prayer as you continue to serve the Lord in that particular place. This morning, I would like to request everyone to please rise as we hear and as I read the text for this morning, which will be the basis of our message this Sunday morning. Our text for this uh, Sunday is found in 1 Peter 1, 3 up to verse 9. This is what it says. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Though you have not seen him, you love him. Though you do not now see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. May the Lord add his blessing upon the reading of his word. Uh, can you read the uh, person uh, seated beside you or behind you? And tell him, good morning, and you are unshaken. Sa panahon po natin ngayon ay marami ang nababahala, nag-aalala, at marahil po ay nagkakaroon ng takot. Because of the pandemic, even multinational corporations have suffered and some big companies have filed for bankruptcy. Sa Pilipinas po at marahil hindi lang sa Pilipinas, ang airline, tourism, hotel industry ay nagsuffer po. Ang transportation, ang uh, maging uh, ang food industry ay nagsuffer because of the pandemic. And so, marami po ang nag-aalala na ano ang nagiintay sa atin. Baka magising na lamang tayo na tayo po ay uh, wala ng resources, wala ng trabaho at sarado na ang mga business. For one, this concern is in a sense I uh, understandable because of what is happening an, around the world because of the COVID-19 pandemic. So far, this is the pandemic in modern time that uh, we experience uh, with this magnitude and with this uh, length of time with so many people being affected 
all over the world. But as a child of God, uh, paano po tayo mag respond sa ganitong pagkakataon? Ano po ang dapat nating maging response? Ano mag- dapat nating maging saloobin? Ano ang dapat nating maging uh, pananaw even sa ganitong pangyayari? I would like to say that in the midst of suffering, you and I can be unshaken in our faith and commitment to our God. Sa kabila po ng kahirapan, sa kabila po ng uncertainty na nangyayari sa ating kapaligiran, maaari po tayong mamuhay na may katatagan. Maaari po tayong mamuhay na merong kapanatagan. Maaari po tayong mamuhay na merong kagalakan. Dahilan sa uh, pangako ng salita ng Diyos sa ating kalagayan bilang anak niya tungkol sa ating tunay na kayamanan at tungkol sa ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Ang First Peter po ay sinulat sa mga mananampalataya na nakakalat po noong first century dahilan po sa pag-uusig. Uh, they were being persecuted. They were being treated harshly. They were suffering unjustly. And because of that, they were scattered all over the Asia Minor. But the Apostle Peter wrote them in order to encourage them, for them not to give up, nor, uh, for them not to lose hope, and in order for them to have a divine perspective regarding the sufferings that they are experiencing at the moment. At sa kabila po ng kanilang dinadaanan ay inaralan po ni Apostle Pedro na sila ay magpatuloy, in fact, upang patuloy silang lumago upang ang buhay po nila ang magbigay ng kapurihan at kaluwalatian sa ating Panginoon. So, mula po sa mga talata na binasa nating kanina, makikita po natin ang tatlong dahilan why a believer can be unshaken in the midst of this uncertain times and in the midst and in the face of suffering. Ang una po ay makikita natin mula po sa verses 3 and 4. We can be unshaken because We have a safe inheritance. We have a safe inheritance. Uh, tayo po ay makakapamuhay na may katatagan sapagkat meron po tayong ligtas na mamanahin. Ang uh, sabi po ni Apostle Peter, siya po ay nagsimula uh, sa pagkupuri sa ating Panginoon. Sabi po niya sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ito po ay uh, parang doxology. Papuri sa ating Diyos sapagkat ang sabi po niya sa sumunod na pangusap, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Sa pamagitan po ng kanyang kawaan, kayo po at ako ay pinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa. At ito po ay uh, in contrast sa kinalalagyan ng mga mananampalaya noon at maging ngayon. Kung ang pag-asa po natin ay nakadepende with the circumstances, I sadly submit to you that there is really a concern uh, because of the uncertain times, because of the uh, uh, uncertainties brought about by this pandemic. But through the resurrection of the Lord Jesus Christ, You and I have been given a new life. At tayo po ay binigyan ng isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay ng Panginoon Yesus mula sa mga patay. Our hope is not based on present circumstances. It is based on the historical fact that Jesus not only died, but He was buried and He rose again from the dead. Na tayo po ay iniligtas niya at sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay na muguli sa mga patay, ay pinakita po niya na siya ay nagtagumpay laban sa gawa ng kadiliman, laban sa lahat ng pwersa na maaring sa atin ay humadlang. At ang sabi po niya dito sa verse 4, to an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you. Binabanggit po na bilang mga anak ng Panginoon, tayo po ay binigyan ng Diyos ng mana. Tayo po ay binigyan ng Diyos 
ng uh, inheritance. We are joint heirs with the Lord Jesus Christ. We were not only adopted into the family of God. So pagkat sinasabi po ng salita ng Panginoon, because we are sons, God has given us the spirit of His Son and we became heirs and joint heirs with the Lord Jesus Christ. Tayo po ay ipinanganak na pinagkalooban at nakalaan sa isang mana. Ito po yung sinasabi natin. Ito po yung tunay na kayamanan natin. Our riches is not on this earth. Uh, dito po sa COVID-19, nakakita po tayo ng reality. Rich and poor, young and old, famous and common, girls and boys, children and adults, they all die. Rich and poor. At ang isang katodayan po, sabi nga po, death is the great equalizer. Because all the people who died, they have not brought anything out of this world. Pero po sa isang anak ng Diyos, ang sabi po sa atin, ang ating inheritance ay kakaiba. Una po, merong tatlong kat- uh, meron pong apat na katangian. Sabi po dito, it is imperishable. Imperishable. Ang sabi po, ang kahulugan po nito is not subject to passing away nor liable to decay. At ang sabi po, the word used here is use of something that was unravaged by invading army. During uh, ancient times, alam po natin, ang uh, mga syudad, ang mga bansa ay sinasakop ng kanilang mga kalaban at ang kanilang mga kayamanan ay kinukuha ng invading army. At uh, ito po ay dinadala. Like the uh, utensils sa temple na dinala po sa Babylon. Pero ang kayamanan niyo po at kayamanan ko, sabi po rito, ito po ay imperishable. Hindi po kumukupas. Hindi po naaagaw. Pangalawa, undefiled. Undefiled. Ang kahulugan po nito, unpolluted. Unstained with evil. Uh, in contrast, earthly inheritance which is corrupted and defiled. Alam po natin yung kayamanan dito sa lupa ay eh, pwedeng nakukurapt. Uh, marami po ang uh, istorya ng mga mayayaman tao pero ang kanilang kayamanan ay nanggaling sa illegal means. So ito po ay nakukurap. Ito po ay narurumihan. Pero po yung kayamanan natin sa langit, unpolluted, unstained with evil. Malinis po. Wala pong dapat ikahiya. Atin pong mai-enjoy. Okay? At ang pangatlo, ang sabi po rito, unfading. Unfading. Fading use of flowers that wither and decay. Uh, in other words, our inheritance has no decaying elements. Uh, one time po, naging scroll ako sa YouTube at nakakita po ako na nakuha po ang aking interest because nakalagay po doon several uh, um, multi-million and expensive mansions are being left out by its owners. Minsan po ay mga... Uh, movie celebrities Misa po ay mga politicians Misa po ay mga businessmen Pero kung minsan po ay mga Drug dealers and drug lords At makikita po na Kahit na napakalalaki At napakamamahal ng mga mansion na yon Ay naluluma Kumukupas At ito po ay nasisira Pero po yung kayamanan Na sa atin po ay nilaan ng Panginoon Sabi po dito Unfading hindi po naluluma. Uh, hindi po natutuyo. No? Uh, marahil po, mapapansin natin yung po ang ating mga damit. Kapag po matagal na natin hindi sinusuot, pag nakita po natin, kapag ating pong uh, binuksan ang ating mga uh, lalagyan, cabinet, makikita po natin, kinakain po ng hayop. Yan po ay nagkapakita na ang kayamanan dito sa lupa ay totoo na ito po ay nagre-fade. Ito po ay may element of decay. Pero po yung kayamanan na inilaan po sa atin ng Panginoon ay unfading. Na ang sabi po rito, ang pang-apat po niyang katangian, kept in heaven for you. 
kept in heaven for you. For you. Nakatago po, uh, intact, at uh, ito po maganda, na yung pong kayamanan natin doon will never be exchanged, will never be substituted, uh, wala pong ibang makakakuha, kundi po ito ay nakalaan para sa atin. Naalala ko po ang isang istorya tungkol po sa isang lalaki na mayaman sa Afrika, ang pangalan po niya si Hafid, na meron po siyang malaking bukirin, meron po siyang mga alagang uh, hayop at uh, pananim ng igos at iba pang mga pananim. Uh, siya po ay mayaman. Isang araw po may dumalaw na parang uh, holy man uh, sa kanya at ang sabi po sa kanya, Hafid, merong nadiskubre na bukirin, na lupain, na naglalaman ng mga diamonds na higit na mayaman, higit ang treasure, ang value kaysa sa present property mo. Kaya po si Hafid ay nahalina at uh, ang ginawa po ni Hafid, ipinagbili ang lahat ng kanyang property at iniwanan po ang kanyang familia, ipinagbili and he went out to seek for that land in order to buy, uh, in order for, uh, for him to possess that land. Pero po nalibot niya ang maraming lugar sa Afrika at hindi po niya ito Uh, natagpuan kaya po in desperation si Hafid po ay tumalon sa gilid ng bundok at siya po ay namatay in the meantime ang nakabili po ng bukirin ng lupain ni Hafid isang araw ay nakakita sa dalampasigan ng ilog ng isang bato na kumikislap kaya po ito ay kanyang inuwi at idinisplay niya sa loob ng kanyang tahanan at nung ito po ay sikata ng araw ay iba-ibang kulay ang uh, naging refleksyon nito sa loob ng bahay. Kaya po, itong holy man na to ay bumalik muli at nakita niya po yung liwanag mula doon sa bato na nakadisplay. Akala niya po si Hafid ay bumalik na. Pero nalaman niya po na ang may-ari ay iba na. At ang sabi niya, saan mo nakuha yan? Sabi po ng bagong may-ari, nakuha ko po yan doon sa dalampasigan. At ang sabi po ng holy man na ito, halika, puntahan natin. At nung sila po ay pumunta, ay napakarami pa hong diamonds na kanilang nakuha. In fact, ito po ang Kimberly ang pinagbumula ng marami at malalaking diamonds sa Africa. Ang nangyari po, si Hafid, sa pagnanasa na mabili ang lupain na naglalaman ng diamonds, yung palaho, yun, ang, yun na ang kanyang bukirin. Pero pinagbili niya at humana pa siya sa iba. Hanggang sa siya ay mamatay na hirap, mahirap at naging desperate na tao. Mga kapatid, ang sinasabi po sa atin ito, we don't have to be desperate looking for riches in this world because our two inheritance and riches are in heaven where it is safe and secured sa pag-iingat po ng ating Panginoon at nakalaan po sa bawat isa sa atin. Although ang ating uh, earthly riches, maaring ang ating business, maaring ang ating net worth ay mabawasan, subalit ang tunay nating kayamanan, ang tunay nating inheritance na hindi mananakaw, na hindi magagalaw, na hindi mapapalitan, na hindi maluluma at hindi kukupas, ay nananatili doon sa kalangitan. At yan po ay ating panghawakan at yan po ay ating asahan. Pangalawa po, hindi lamang po uh, tayo po ay uh, makakapamuhay na may katatagan, we can live unshaken lives, not only because we have a safe inheritance, but secondly because we have a secured salvation. We have a secured salvation. Ang sabi po sa verse 5, Who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Ang sinasabi po dito ni Apostle Peter, hindi lamang po ang ating kayamanan, ang ating mamalahin, ang safe, kundi po ang ating salvation ay secured. We have a secured salvation. Kaya po ang sabi nito, Who... Referring to believers, by God's power are being guarded. 
Kayo po at ako ay iniingatan ng Diyos. Being guarded. Hindi ho ba kapag ka mayroong mahalagang treasure, uh, building, facilities, meron pong gwardya. Kayo po at ako ay binabantayan. Ano po ang nagbabantay sa atin? Nasabi po, supreme power, yung kapangyarihan ng Diyos, yung karunungan ng Diyos, at yung sovereignty ng Diyos ay siyang nagbabantay hindi lamang sa ating inheritance, kundi sa atin ng mga mananampalataya. Hindi lamang po ang ating treasure, walang makakaagaw, tayo po na magmamana ay wala pong makakapag-disqualify, makakahadlang upang ito ay ating tanggapin. Iniingatan po tayo ng Diyos. Huwag po tayong mag-alinlangan, huwag po tayong panghinaan ng kalooban. Uh, marahil po sa pagharap natin, uh, dito sa pandemic, minsan na nagtatanong tayo, gano'n po ito katagal? Well, the Lord may be developing in us patience, uh, developing, uh, uh, helping us to learn how to wait in the process. Ang ating pong pananampalataya ay kanyang pinatatatan. And make no mistake about it, tayo po ay nasa pag-iingat ng ating Panginoon. Kaya po ang sabi ng verse 5, we are being guarded through faith. Ang ating pong pananampalataya, iyan po ang response natin sa pagkatawag sa atin ng Diyos, sa pagpili po sa atin ng Diyos. At ang patuloy po nating pananampalataya, ang proof na ang ating pananampalataya po ay tunay. At ang pananampalataya po natin na yan ay hindi mag-fail. Yan po ay magpapatuloy at yan po ay patuloy na lalakas at lalago. Kaya po sabi dito ng talata ay uh, uh, through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Meron po nag-iintay sa atin na completion of the salvation of the work of God na ginawa sa atin through the Lord Jesus Christ. At ito po ay ang pagtubos sa atin at uh, sa ating katawan at tayo po ay magiging kamukha ng ating Panginoong Jesus. Meron po mga pagkakataon na ang mana ay hindi na i-enjoy sapagkat either ang magmamana ay pumanaw na o kaya po something has happened to him or to her na nag-disqualify sa kanya para matanggap ito. Naalala ko po ang isang uh, kwento tungkol sa mag-asawa, tungkol po kay Bob at kay Dolores. Si Bob po ay may sakit sa puso at katatapos lang po niya ng isang major heart attack. Kaya po siya ay nagpapagaling at uh, nag recover sa kanilang tahanan ni Dolores. Isang umaga po may tumawag sa kanilang tahanan, ang nakasagot po ay sa Dolores. At ito po ay mula sa Reader's Digest Charity Sweepstakes uh, sa Amerika. Lottery. At nagsasabi na si Bob ay nanalo ng one and a half million dollars. Nakos, tuwan-tuwa po si Dolores sa kanyang asawa. At uh, ang lahat ng kanilang pangarap, ang mga gusto nilang bilin, ang mga pangangailangan nila ay kanilang mabibili na. Pero bigla po naalala ni Dolores. Si Bob nga po pala ang sabi ng Dr. Dolores, hindi pwede ang malungkot na balita, hindi rin pwede ang masayang balita sapagkat baka maging excited si Bob at akihin at siya ay mamatay. Kaya ang po ang problema ng Dolores, paano po sasabihin sa kanya na si Bob ay nanalo sa lottery ng Reader's Digest ng one and a half million dollars. Ang ginawa po niya, tinawagan niya ang kanilang pastor, si Pastor Baldwin. At uh, sabi niya, Pastor Meron po akong pabor na hihingin sa inyo. Sabi niya ni Pastor Baldwin Dolores, Sige, ano ba yon Pastor, nanalo po si Bob ng one and half million dollars sa lottery ng Reader's Digest. Pero ang problema ko po, hindi ko masasabi sa kanya sa ang sabi po ng doktor. Uh, pagka masyado naging natuwa si Bob, baka siya ay atakihin at siya ay mamatay. Pwede ba niyo kaming tulungan? Ang sabi po ni Pastor Baldwin, Sige, Dolores, Pupunta ko dyan at titingnan ko kung ano ang aking maitutulong. Kaya po, 
ng kinabukasan umaga pagkatapos po na ipasyal si Bob sa bakura ng kanilang tahanan ay nandun po sa kanilang den si Pastor Baldwin. At pagkatapos po nilang magbatihan at pagkamustahan, sabi po ni Pastor Baldwin kay Bob, Bob, gusto kong hingin ang iyong uh, opinion sa isang theoretical situation with regards to Christian stewardship. Bob, kung sakali na manalo ka ng one and a half million dollars, ano ang iyong gagawin sa pera na yan? Ang sabi ni Bob, Pastor, napakadali po niyan. Ibibigay ko po sa church ang $750,000. Pagkasabing pagkasabi ni Bob ng sinabi niyang yon, si Pastor Baldwin po ay nataki sa puso at siya po ay namatay. Mga kapatid, nakakatawa po at nakakagulat yung kwento na yon. Pero hindi po yan mangyayari sa inyo at sa akin. Nothing will disqualify you from receiving and enjoying the inheritance that God has been keeping for you. Tatanggapin niyo po. May-enjoy niyo po. Sapagkat kayo po ay iniingatan ng Panginoon. So nakita po natin, we can be unshaken first because we have a safe inheritance. We can be unshaken because we have a secured salvation. And lastly, we can be unshaken because we have a sure and sacred sufferings. Ito po ang makikita natin sa verses 6 to 9. Ang sabi po dito, In this you rejoice. Uh, sabi po ni Apostle Peter, Saan po tayo nag-rejoice? Uh, sa kasalukuyan, Though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Sa kabila po na ang buhay kristyano is not a bed of roses, talaga po may kasamang sufferings, may kasamang trouble, may kasamang trials, but we can rejoice because joy is not dependent on circumstances unlike happiness which is dependent on happenings. Ang joy po ay nakadepende sa ating eternal relationship with God because you and I has have an unchanging relationship with God, we can rejoice despite experiencing suffering. Makikita po natin merong limang bagay na totoo tungkol sa trouble, sufferings, uh, trials na binabanggit po dito sa talatang pito, uh, talatang anim. Ang sabi po rito, trouble serve a purpose. Sabi po rito, if necessary, If necessary. Ang uh, troubles po ay hindi binibigay ng Diyos dahil ano po siya ay sadista. Ito po ay may layunin. Meron po itong purpose kaya pinapayagan ng Panginoon. At pamaya po, ipapakita sa atin ko ano yung purpose nito. Pangalawa, troubles do not last. Sabi po rito, in a little while. In a little while. It is temporary. It is not permanent. Ito po ay pansamantala lamang. Sabi nga po ng isang pangungusap, This too shall pass away. At ito rin ay lilipas. Kung sakali man ngayon, nakakaranas po tayo ng sufferings, dumadaan po tayo sa pagsubok, That too shall pass away. Yan po ay temporary lamang. In a little while. Kaya nga po si Apostol uh, San uh, Pablo, ang sabi po niya, yung kar Kalulatian na naghihintay sa atin ay hindi maitutulad sa sufferings na ating naranasan ngayon. Napakadakila po nung kalulatian na naghihintay sa atin na yung pong sufferings ngayon ay kung ikukumpara ay napakaliit at napaka-insignificant. Pangatlo, troubles bring turmoil. Sabi po, grieve. If necessary, you have been grieved by various trials. Tunay po na tayo po ay nakakaranas ng kabagabagan kapag dumarating sa atin ng trials, kapag dumarating sa atin ng pagsubok. Pero alam po natin, uh, yung pearl na napakaganda at mamahalin po, paano po na po produce? Yung pong kabibi sa ilalim ng dagat, nakakaranas po ng uh, turmoil at uh, 
Kaya po pumapasok yung buhangin sa kabibi at pagpasok po ng buhangin sa kabibi, ito po ay nasasaktan. Kaya po ito ay nag release ng liquid dun sa part na nakakarana siya ng pain and over a period of time, yung liquid po na yun na in-release ng kabibi ay natidevelop at nagiging pearl. So madali sabi po, ang pearl ay resulta ng pain, resulta ng trials. Kaya po makikita natin, something good comes out of trials sapagkat natidevelop po ang ating Christian character. Pangapat, trouble comes in various forms. Ang sabi po rito, by various trials. Kumisan po, ang trials po natin ay financial, material, physical, tungkol sa health, tungkol sa business, tungkol sa relationship, tungkol sa ministry, tungkol sa karir, tungkol sa ating mga anak. Iba-iba po ng form and shape. Iba-iba po at kung ito ay dumating sa atin. Okay? Pero ang pinakamaganda po, trouble should not diminish Christian's joy. Kaya po ang sabi nito, paulit-ulit na binabanggit po na you rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Marahil po, during the pandemic, during this COVID-19, ang isang gustong i-develop sa atin ng Panginoon, despite the COVID pandemic, despite the lockdown, Despite the limitation of movements, let us continue to demonstrate what it means to be joyful, what it means to rejoice, what it means to be thankful and be grateful to our God. Ngayon po, narirealize natin yung palang simple mga bagay na ginagawa natin dati. We are free to go out. We are free to eat outside. We are free to loiter around. In some places, yan pala ay mahalaga. Those things that are enjoyable are privileges. And sometimes because of circumstances, we presently do not enjoy those things. But we can still be re- joyful and rejoicing. Ano po ang purpose ng Panginoon? Bakit niya po ito inaalaw? Sabi po rito, So that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Ang ating pong pananampalataya na after na masubok at ito po ay nagpatuloy will result in the glory and honor of the Lord Jesus Christ. At para sa atin po na believer, ito po ang nag-validate na tayo po ay tunay na anak ng Panginoon. Pagkatapos at sa kabila ng pagsubok, tayo po ay nananatiling nagtitiwala sa ating Diyos. Kapatid, ang pananampalataya mo na nagpapatuloy ngayon ang iyong mapangahawakan na tunay kang anak ng Panginoon. Hindi ka dapat magaling langat. At kung ikaw ay anak ng Panginoon, ikaw ay kanyang isusustain sa lahat ng sirkomstansya na iyong dadaanan sa iyong buhay. Isang uh, Christian leader po si Andrew Murray, ang um, meron po siyang isinulat, apat na mahalagang statements, and I would like to share this with you as I wrap up Uh, this particular message. At ito po ang sabi ni Andrew Murray. Una, He brought me here. It's by His will. I am in this straight place. In that fact, I will rest. Second, He will keep me here in His love and give me the grace to behave as His child. Third, then He will make the trial a blessing, teaching me the lessons He intends me to learn. Gagamitin niya ang mga pagsubok na isang pagpapala at ituturo niya sa akin ang mga aralin na gusto niyang matutunan ko. In His good time, He will bring me out again how and when He knows. Sa kanyang mabuting pakapanahunan, ako ay ilalabas niya sa sitwasyong ito paano at kailan siya ang nakakaalam. 
Kaya po sabi niya, so let me say, I am here by God's appointment in His keeping, His training, and for His time. Can you say amen to that? Can you say amen to that? As a child of God, we can say amen to that. We can live an unshaken lives in our faith and commitment to our God because we have a safe inheritance, we have a secured salvation, we have sure and sacred sufferings. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. God bless you.